学们，假期好！你们的班主任朱英语老师请了假，所以学校决定由我来做你们的代理班主任。你们看我干什么？你妈妈和你爸爸和朱老师搞破鞋。陆小阳，你站起来！网上乱说，你跟着掺和什么？你到教室外面清醒清醒去！你不尊重同学和同学的家长，出去！好了，同学们，现在我们检查假期作业。关于网络上炒作于萍萍的事情，在组织上还没有正式结论之前，我希望大家不要随便议论，不能瞧不起于萍萍同志。那于萍萍的工作问题呢？什么工作问题？她的工作非常出色，她必须继续工作。那么我这个道德热线，就是关于换妻是一种危险的社会不良风气的话题节目，还要不要做呢？这个节目原则上可以做。我们又不是针对某个人的，一个谈话节目，又不出形象，可以做。而且于萍萍的事情到底是什么人在捕风捉影，或者什么人恶搞，现在还不清楚。我们大胆地做这样的节目，说明了我们台里至少认定于萍萍的工作何为人。散会。这两天你的法治热线生存率很高嘛，要继续努力啊，争取拿到全年的冠军啊！平平，我们出发吧。刚才开会怎么没有人通知我？没事，是小会，和你没什么关系。我们赶快到现场去，公安局的同志们已经在那等我们了。小菊，你妈妈是什么偶像？你爸爸是什么东海第一把刀？哼，坏老婆，真恶心，还有脸在这儿混？你妈妈那么漂亮，你爸爸怎么舍得？小军，你妈妈是什么偶像？你爸爸是什么东海第一把刀？哼，坏老婆，真恶心，还有脸在这儿混！来接他了，他好像已经走了呀。老师，他们班的胖子欺负李小军，李小军就和胖子打起来了，然后李小军就跑了。你们怎么不向学校汇报呢？
你帮我转一下于萍萍的那个法制，法制热线栏目，对对对。脑外科的李如君大夫，对。喂。喂，哎，请问李如君大夫在吗？啊，他不在。喂，你帮我转告他一下，就是他的儿子可能会出事儿。你怎么知道？哎呀，你就转告他吧，麻烦你快一点，就孩子要紧。检查一下，可能是因为孩子的事儿，我承受不了。坐会儿就好了，没事。老公，身体不会有什么问题吧？没事，你放心吧，他身体好着呢。现在，关键是我们的孩子。什么？于萍萍的儿子出事了？从十九楼上掉了下来。他还活着吗？活着。怎么会啊？好在二楼的阳台上有户人家晒被子，于萍萍的孩子撞到了被子的绳子上，缓冲了坠落，两条腿已经摔断了，坐骨和脊椎也摔断了。真是命大呀！
你满意了吧，芙蓉妹妹？李小军出事儿了，于平平和李如君身败名裂了，你还要干什么？这就是我二十年的回报吗？这不是我要的结果，太残酷了。我要的是另外一种结果，可是他没有来。看来这世界不是以人的主观意识为转移的。你早知道就好，但是我们都不指望着你改变。你的性格决定了你必须这么做。我做什么了？你有证据吗？你赶快远离我，啊，免得有一天我把你当成赖皮狗一样赶出去。你这么恨我有用吗？我们的事情不是已经了结了吗？你现在是很了解我，也不喜欢我，是不是？但是我没有办法。你看，我在网络上我是芙蓉妹妹，可这网络是虚拟的。你也可以说你是伊拉克总统沙拉姆。我跟于平平的儿子李小军。是在网络上巧遇，这只是一种巧遇。我让他出事了吗？没有。可能有人说我骚扰于平平，我怎么骚扰他？我在我自己的家里，我写了二十年的爱情日记，这算骚扰吗？我没有行为，我甚至连一束玫瑰花我都没有送。至于这个李如君和于平平的换妻录像带，谁给发到网络上去的，我也不知道。这公安局也没来找我呀，而且我也是在网络上下载了之后，再发到李小军的 QQ 里。我让他的儿子认识他父母的真面目，这算犯法吗？不算犯法。撒谎。我知道你是不可能用自己的电脑去发那个视频的，你一定是到了另外一个地方，或者是某个网吧去发的。你也学会推理了？什么时间？什么地方？什么人可以证明我在某个网吧上发的？你没有人可以证明。何经理，最起码你是间接的诱导了李小军。
你知道孩子心理脆弱，他承受不了这样的事实。但是，我违反法律了吗？你有直接的证据吗？没有，那法律拿我就没有办法。这法庭是根据证据去判断一个人有罪还是没罪的。所以，乔爸爸，你拿我也没办法。我说了，我不要了，我永远不会跟你在一起。你是白费心思，你还不如趁早去了结这个没有爱情、只有怜悯和无聊的偶遇。要不是那次我去郊区的路上碰到了你，我是永远不会跟你这种可怜虫在一起。我建议你还是去看看心理医生。为什么你总愿意让男人骂，愿意让男人侮辱？早点睡吧，我有事儿。别墅。对了，你花园里的杂草又长出来了，我要替你打扫干净。还有你的衣服、袜子，我想，我要最后替你洗一次。不用了，肆虐者。是，你来了。坐。格律师，好久没见了。哎，于萍萍现在可惨了。你哪那么多废话？不是跟你谈好了这个价钱？你怎么回事？格律师，我真的没有钱。最近饭店的生意不好，我想追加投资，改建一下饭店的环境。
小姐，我们这里还没有营业。小姐，你认识我？啊，不认识。呃，你刚才说那个没开业是吧？那就算了。哎，小姐，见我是不是眼熟啊？我就是那个骚扰著名女主持人于屏蔽的骚扰者，怎么样？有点名气吧？不过您放心，我改邪归正了。我再也不骚扰女人了，小姐，以后常来帮助啊！我重新做人了。带领刘全村民兵开始治理封杀，现如今三十万株绿树覆盖。为该学院八百多名应届毕业生，主场台湾选手能否还以痛击？商联亚洲保龄球巡回赛，中国台北站。我不是告诉你我不回来吃饭吗？你怎么永远这么缠人呢？你指望我什么？我不会给你建房子。我没有义务为你半夜起来上厕所而提供一个卫生间。你来大城市实现你自己的理想，那是你自己的事，你知道吗？哎呀，我真是拿你没办法。去去去，给我车插进去。
我最后告诉你一句以后再不要为我打扫什么别墅做什么犯洗什么衣服了我明天早上起床的时候希望你把钥匙放到桌子上而你从我的眼前永远的消失听清楚了吗你要是要钱的话我电脑桌子的抽匣里有一张卡它里面有六万块钱算是我给你的劳务费你要是不要那就算你学了一回雷锋但是我要忠告你一句话下一次遇到男人千万不要做什么好人好是我官司的被告我曾经代表于平平调查过他跟他当面谈过我听说这个骚扰者现在改邪归正了他开了个饭店你觉得你在纠缠和骚扰于平平这件蓄谋已久的事情上在法律上没有漏洞是不是你到底
不是你为了骚扰于平平而精心策划设计的阴谋。我朴虎的投胎是你意外的收获，种下了这么多恶毒的种子，都是为了沾许于平借由你垂涎已久而美丽的玫瑰。还是什么？你转化成一种仇恨了。你很厉害，你想知道我是怎么知道李如君的儿子李小军在哪个网站上上网的吗？我当然不知道了。即便我猜到是腾讯，但是腾讯有几百万人注册，我就是有孙悟空的本事，我也找不到。但是，我找到了，我跟他交上了朋友，我吸引他注意了。这是我的智慧。我一直想知道这一点，这个谜团我一直解不开。我能告诉你吗？我不傻。我现在怀疑你是不是哪个人派来的？为什么你挖空了心思想找我？难道我就是于平平？你就是另外一个葛建斌？我一直以为你是个正人君子。我以为遇到了自己的男人，一个成功的男人。我以为和你在一起，我就找到了幸福。但是没有想到，我只是和一个有严重的心理缺陷隐藏的更深的骚扰者在一起。一个很懂得法律，却用法律来赚法律控制的无耻者，卑鄙的小人！掐死你！啊！然后我把你剁成一块。从下子到冲锋，本来可以找个没人的地方给埋了，甚至用硫酸把你的肉体一块一块融化了，我不留任何证据，信不信？知道你可以，你是律师，你知道上千种杀人的办法，但是你怕法律，你怕上刑场，你太怕了。呼吸到窒息，你知道，他们生命最后一刻还在挣扎。你怕，你太大。发生难干的事情，说出去吗？
你会吗？对于这种高智商的、更加阴险的骚扰者，女人绝对不应该沉默，因为你对社会危害太大了。正对准你葛建斌的脑袋，葛建斌的脑浆就要飞溅出来了，你红色的脑浆要溅在别人白色的西装上。我说过了，你怕法律惩罚是不是？我的死亡的证据链我已经替你准备好了，这不就是你律师所需要的吗？在你面前彻底的失败，都是我干的，我承认。你能放过我吗，芳芳？你要什么？别墅、钱，你只要为我保密，你要什么我都给你，好吗？你这样，我给你六十万，你去买套房子；再给你六十万，你去买台宝马车。呃，这样的话，你就不用担心每天晚上必须要把自己打扫干净了。就是半夜起来的时候，也不用担心拿着手电筒去找公共厕所了。另外，我再给你一笔钱，好吧？芳芳，我知道你是需要男人爱的人，我把我的爱给你，好吧？明天我们就结婚，我会爱你一辈子的，芳芳。我说的是真话，好吗，芳芳？不该动手打你，能原谅我吗？啊！我们马上就结婚，就在这个别墅结婚，我也不需要什么财产登记，好吗？我爱你，让我好好爱你，好吗？我们建立个家庭，你为我生个孩子，我来养活，好吗？你的爱感动了我。在最后一刻感动了我吧？我知道，像你这种女孩子，我再找不着了。我一定会好好珍惜你的话，好吗？看在我们这几个月的份上，你答应我吧，好吗？我发誓，我要是不跟你结婚，我要是不爱你，我明天出门就要车撞死，好吗，爸爸？你答应我。我求你了。